Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Sniper Ghost Warrior Contracts. Unser Hauptziel, nämlich eine Gui Kurchatov töten, das haben wir erledigt in der letzten Folge. Und jetzt geht's hier weiter im Untergrund über uns, nämlich das Hauptlager. Wir können das Ganze auf der Karte nochmal anschauen. Hier waren wir in der letzten Runde unterwegs, haben der Gui Kurchatov hier oben in seinem Büro erledigt. Aber im Untergrund geht es weiter und ich vermute mal, es geht hier jetzt entweder um das Waffensystem oder um den Zug, den wir äh, sabotieren sollen. Ich würde aber ganz ehrlich behaupten, wenn ich das hier so sehe, hier werden irgendwelche Waffen hergestellt. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Wir locken mal einen von den zwei an und gucken mal, wo das Ganze hinauslaufen wird. Denn das hier wird definitiv eine große Nummer werden, habe ich das Gefühl. So, ich hoffe, das merkt keiner. Gut, vielleicht geht es doch um den Zug. Ai, 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 ai. Machen wir mal das Licht aus. Sicher, sicher. Wir wollen ja nicht, dass das hier noch auffällt. So, und den könnte man theoretisch aber tatsächlich hier liegen lassen. Hat jetzt irgendjemand was gemerkt von denen, die sich hier rumtreiben? Alter Falter, wo sind wir denn hier gelandet überhaupt? Holla die Waldfee. Immerhin ein bisschen Munition gibt's hier. Was ist das denn hier? Eine riesige Schaltzentrale, viele Bildschirme, viele Hebel, die man drücken kann. Hier, ich drücke aufs Not aus. Das ist mein Button. Wir fahren das ganze System hier runter, das würde ich mal sagen. Eieieiei, wir sind hier wohl in einer riesigen Schaltzentrale bzw. Kommandozentrale gelandet. Und irgendwo hier, da unten nämlich, wird gerade der Zug beladen. Und zwar mit den Raketen, die auf China abgefeuert werden sollen. Und das Ganze soll dann den sibirischen Wölfen der Widerstandsfraktion in die Schuhe geschoben werden. Hoppla. Ich bleib doch mal ganz kurz hier oben. Na, Drohnenturm, herzlichen Glückwunsch. So. Aber liebe Freunde, hier ist tatsächlich noch ordentlich was los. Wir haben da unten einen, wir haben da vorne einen. Tja. Und es geht hier wirklich noch weit nach unten. Ich würde mal behaupten, wir werden den erstmal irgendwo nach hinten bringen, denn der liegt da ein bisschen zu offensichtlich. Für meinen Geschmack. Und es gibt einen Speicherpunkt. Sehr gut. So, hier dasselbe Spiel wie oben. Auch hier wieder eine Kommandozentrale, auch hier wieder eine Schaltzentrale, viele Server, viele Buttons, viele Knöpfe, die man drücken kann. Und viele Feinde überall um uns herum. Na, herzlichen Glückwunsch. So, holen wir uns mal den Commander da vorne. Ich würde gerne, wenn es möglich ist, irgendjemanden befragen, um herauszufinden, ob wir hier tatsächlich jetzt doch irgendjemanden haben, den wir töten müssen. Also, beziehungsweise irgendjemanden den wir noch nicht kennen. Oder ob es das jetzt schon war. Ob wir wirklich schon von jedem Bescheid wissen, der sich hier rumtreibt. Probieren wir es mal. Where are the missiles? Answer me. On the train. First car, please don't. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie leicht man die eigentlich zum Sprechen bringen kann. Ihr einziger Job ist hier das Ding zu bewachen. Und schon kommt einer. Und das ist ja ganz ehrlich, wenn du Soldat bist, weißt du. Achtung, das kann ganz schlimm für mich enden. Aber die sprechen relativ schnell. Ich glaube, da hätten wir den da unten anlocken können. Na ja, auch egal. Sollen wir uns mal um die da unten kümmern oder sollen wir mal da oben bleiben? Weil ich meine, die sind schon sehr weit unten. Ich, ich würde fast sogar mal behaupten, wir bleiben hier. Und gucken mal, ob wir uns die möglicherweise auf der Seite irgendwie holen können. Denn hier ist ja tatsächlich noch ein bisschen was los.
Das Blöde ist natürlich, hier ist überall ein Licht dran an diesen Geräten. Aber was ist denn, das wird denn hier eigentlich produziert? Die Raketen? Glaube ich nicht. Na nü. Ach du Scheiße. Was war das denn gerade? Hast du das gesehen? Wo war der denn unterwegs? What's going on hier? Und springt erstmal vom fünften Stock aufs, aufs Erdgeschoss. Hallo? Was war das denn gerade? Ich habe keine Ahnung, wie der da nach oben kam. What's going on hier, sagt er. Und fliegt dann erstmal durch die Gegend. <lacht> Na, das war ja lustig. Das hat man auch noch nie. Und springt von da oben nach unten. Und lebt. Einfach so. Weil es wird mir natürlich wundern, wenn da oben plötzlich eine Leiche heruntergebaumelt kommt. Und auf dem Erdboden zerschellt. Sagen wir es mal so. Aber der ist einfach da unten weiter spaziert. Guck mal, da haben wir noch ein Geschütz. Achtung, Achtung. Und es wird ziemlich laut hier gerade. So, da heizt er dann mit Kohle. Naja, mit der Info werden wir nicht viel anfangen. Holen wir uns den auch mal. Sicher ist sicher. Aber ich will den nicht hier so liegen lassen. Ich bringe den mal hier hin. Und dann sollten wir vielleicht von der anderen Seite weitermachen. Denn da drüben ist nämlich der nächste. Und ich würde gerne... Aha. Ich würde gerne den zuerst mal erledigen. Wo zum Fuck sind wir jetzt? Hinabklettern. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich würde gerne hinaufklettern. Oh fuck. <lacht> Au. <lacht> Das war super. Schön. Gab es nochmal einen Speicherpunkt da hinten? Ich weiß es gar nicht. Ne. Ich glaube nicht. Na gut, jetzt wissen wir zumindest schon mal, was wir zu tun haben. Ich habe ein bisschen Bammel, dass da drüben das Geschütz gleich wieder loslegen wird. Dann das ist... Jetzt lande ich wieder hier. Ich will hier nicht hinabklettern. Nein, ich will hinauf. Hier, drüben zum Klettern. Da bin ich richtig. Genau, genau, genau. Eieieiei, da haben sie so eine kleine Stolperfalle eingebaut. Ja, 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 ja. So, komm mit. Und stirb da hinten. So, das Gute ist, der große, große Vorteil, die sind wirklich alle weit voneinander verstreut. So, jetzt fahre ich aber nicht, fall ich nicht nochmal hier auf die Falle rein. <lacht> so, einziges Problem, wie gesagt, es könnte sein, dass uns das Geschütz da drüben jetzt gleich entdecken wird. Und wie wir ja bekanntlicherweise wissen, sobald uns das Ding da drüben entdeckt, wissen alle anderen, na da haben wir es ja auch schon, wissen alle anderen Bescheid, wo wir sind. So, ich hoffe, das hat keiner gehört. Hauptsache, uns hört keiner. Und hier gibt es einen Speicherpunkt. Sehr gut. So, ich muss den erstmal ein bisschen nach hinten locken, weil der geht mir dann ein bisschen zu bedrohlich hin und hier. Da vorne ist eine Zweierpatrouille. Achtung. So, und die große Frage wird jetzt natürlich sein, wie holen wir uns den? Denn der steht ja wirklich wie am Präsentierteller hier. Gut, der da hinten sieht nichts. Oder sagen wir mal so, sollte nicht ziehen. Versuchen wir mal unser Glück, nehmen den mit, bringen den in irgendeine sichere Ecke und hoffen, dass das niemand sieht. 
Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Zack. Sehr schön. Funktioniert besser, als ich gedacht habe. Cool. So, Lala. Ich habe keine Ahnung, was die hier produzieren. Möglicherweise den Strom, den sie oben dann verbrauchen. Das kann natürlich auch sein. Aber prinzipiell geht es ja hier um den Zug. Da drüben haben wir die Zweierpatrouille. Ich weiß nicht, wo die hier rumspaziert. Wir gehen mal hier vorne weiter, denn da hinten ist zum Beispiel noch einer, den wir killen könnten. Vielleicht sollten wir auf der anderen Seite weitermachen, denn jetzt ist ja niemand mehr hier, der uns davon abhalten könnte. Da unten haben wir auch noch einen und der Zug ist ja auch direkt unter uns. Also es ist da unten auf jeden Fall noch einiges los. Ich da hinten ein Geschütz gesehen? Nee. Aber das kann noch eine Weile dauern, bis wir hier alles erledigt haben. Ach, das steht hier im Wasser. Guck mal. Das ganze Ding hier steht im Wasser. Ich habe keine Ahnung, was sie damit machen. Also ich vermute mal, das ist ein Generator, irgendwas Riesiges, um Strom zu erzeugen. Das wäre jetzt am nähesten, diese Theorie. Warum dreht er sich denn genau jetzt um eigentlich? So, mal gucken, ob wir das so irgendwie lösen können. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Scheiße. Ich wollte nämlich die zwei gerade irgendwie auseinanderbringen, um die vielleicht zu holen. Aber wenn wir da unten runterjumpen, ist das natürlich ein bisschen laut. Aber tatsächlich bekommt das ja niemand mit, wenn wir hier rumballern. Was ich auf jeden Fall zu meinem Vorteil nutzen kann. So, schnell mal weg hier mit der Leiche, bevor die doch noch kommen. Aber ich glaube, hier kommt man eigentlich relativ gut durch. Ich glaube nicht, dass wir hier große Probleme haben werden. Ich meine, natürlich, hin und wieder müssen wir halt nochmal neu laden. Aber das ist halt bei unserem Spielstil so, wenn wir das Ganze leise machen wollen, ohne entdeckt zu werden. Also ist ja auch, wenn wir hier mal kurz in die Option gehen, eine der Herausforderungen. Nämlich sabotiere den Zug, ohne den Alarm auszulösen. Also eine der Nebenmissionen, die wir erledigen könnten, natürlich nicht müssen, aber die ich lieben gerne erledigen würde. Auch wenn uns das Ganze natürlich eigentlich am Arsch vorbeigehen kann, weil wir ja nur die Hauptmissionen erledigen müssen, würde ich natürlich diese Nebenmissionen, sofern es geht, auch mitnehmen. Und wenn es hier nur darum geht, das Ganze zu lösen, ohne entdeckt zu werden, dann ist ja easy. Wir haben bis jetzt den Großteil der Mission gemacht, ohne entdeckt zu werden, damit es ja da jetzt wohl nicht scheitern. Ich weiß nicht, ob die den entdecken werden. Ich werde den trotzdem mal wegbringen. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie, auf welche Ideen die kommen. So, dann legen wir ihn mal hier hin. Und jetzt ist halt die große Frage. Was machen wir als nächstes? Sollen wir nach unten gehen, eine Etage? Oder sollen wir gucken, ob wir hier irgendwie weiterkommen? Da vorne ist noch das Geschütz. Irgendwo. Ich meine, das wäre natürlich easy, die zwei in die Luft zu sprengen. Aber das ist halt sehr laut. Und genau das wollen wir nicht. Nämlich laut sein. Haben die jetzt meine... Hohoho. Ho, ho. Eine Gasmaske auf? Ich weiß es gar nicht. Das sollte man vielleicht mal rausfinden. Dann können wir nämlich da unten eine Gasmine hinlegen. Und dann hätte sich das Ding von selber gelöst. Aber dazu müssen wir rausfinden, ob die eine Gasmaske aufhaben. Der nicht. Aber der hat eine auf. Na toll, dieses Vorhaben wird schon mal nicht funktionieren. Der eine hat eine Gasmaske auf. Glückwunsch. Na gut, na gut, na gut. Hier ist auf jeden Fall ein Weg nach unten. Also die zwei könnten wir uns hier auf jeden Fall mal holen. 
oder wir gehen den großen Weg entlang und zwar hier. Und landen schlussendlich da und machen auf der anderen Seite weiter. Das wäre dann Plan B. Die kommen gerade wieder zurück. Glücklicherweise gibt es hier keine Kamera. Was ist das hier? Okay, ich glaube, da geht es dann tatsächlich schon in, der, in, die, in die nächste Etage, ins nächste Level. Na, da wollen wir noch nicht hin. Ich glaube, das ist immer ein bisschen zu früh. Jetzt geht es erstmal um den Zug hier drüben. Und da haben wir ja auch noch ein paar Zweierpatrouillen hier. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal die Runde hier zu Ende bringen. Schauen, ob wir möglicherweise den einen, der da auf den Treppen ist, erledigen können. Und dann von Anfang an wieder weitermachen. Ohne jetzt hier großartig zu viel zu schnell machen zu wollen. Denn das hat ja, denke ich mal, keinen Sinn. So, da unten steht einer. Den holen wir uns jetzt gleich mal. Dass der zumindest mal weg ist. Dann kann uns nämlich von der Seite kaum noch jemand erkennen. Und das Gute ist, die haben auch alle immer so einen Schutz vor sich. Das heißt, selbst wenn die Leiche da drum liegt, macht das relativ wenig. Mehr sieht mich hier, das Schwergewicht sieht mich hier. Wir müssen den ihn wieder nach hinten locken. Geht das? Na, das hat super funktioniert. Das hat ja mal super funktioniert. Wann war denn hier der letzte Speicherpunkt? Ich habe überhaupt keinen Plan. Oh Gott. Hier. Na, herzlichen Glückwunsch. Der letzte Speicherpunkt war hier. Na, das ist ja nicht so toll. Das ist ja nicht so toll. Weißt du was? Ich glaube, da sparen wir uns den großen Weg nach da hinten. Jetzt müssen wir ja mittlerweile, dort gibt es nicht viel zu holen. Schnell! Und wir räumen direkt von da unten auf. Oder? Was sagt ihr? Ich glaube, wir räumen direkt von da unten auf. Ich hole mir nochmal den einen von da vorne, damit zumindest auf der Etage mal Ruhe ist. Und dann holen wir uns eine Zweierpatrouille nach der anderen. Beziehungsweise zuerst mal natürlich diejenigen, die alleine rumstehen. So, ich bringe sogar den mal weg, weil wer weiß, auf welche Ideen die wieder kommen. So. Okay, und dann gehen wir wieder zurück und fangen von hinten an. Auf der Seite steht da, glaube ich, keiner. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile fast alle entdeckt, die wir entdecken können. Und später kümmern wir uns um die Zweierpatrouillen. Lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Wir machen das dann. Die Zeit läuft uns ja nicht davon. Ist ja nicht so, dass der Zug hier in 5 Minuten abfahren würde. Wir haben alle Zeit der Welt und können das so lösen, dass wir schlussendlich äh, schaffen können. Und zwar ohne aufzufallen. So, da unten haben wir schon mal einen, der ein bisschen festgebackt ist. Das freut mich sehr. Dann können wir nämlich das Geschütz erstmal deaktivieren. Und dann hol... Hallo? Dann holen wir uns den gleich mal. Drohnenturm. Ja, ja. So, das wäre weg. Dann holen wir uns den mal. Und dann werden wir am Boden der Tatsache mal gucken, wie weit wir kommen. So, wo geht's denn hier weiter runter? Hier. Ich glaube, die Lichter brennen die wieder. Keine Ahnung. Es sollte uns hier eigentlich keiner sehen. Im ersten Waggon sind die Raketen. Na gut, das hätten wir aber, glaube ich, auch selbst mitbekommen, denn da vorne sieht man ja, da sind die Raketen geladen. Da hinten ist noch ein Treibstoffwaggon und das war's dann. Da hätten wir nicht unbedingt die Info gebraucht. <lacht> So, da steht ein zweiter rum. Einziges Problem, das wir hier haben. Hier ist ein bisschen was los. Der eine verzieht sich glücklicherweise gerade. Das heißt, wir könnten uns den dort drüben schon mal leicht holen. Und 
Und müssen dann die Leiche aber schnell verstecken. Aber glücklicherweise gibt es hier drüben ja ein Gewässer. Toll. Und das ist ja perfekt für so eine Leichenentsorgung, oder? Würde ich ja jetzt mal sagen. Als Nicht-Profi. So, versetzen wir uns mal ins Dunkle. Und hoffen, dass ihr früher oder später ein anderer aufkreuzt. Irgendeiner treibt sich ja noch rum, aber ich glaube, der ist mittlerweile ganz da vorne. Außer der geht vielleicht so eine Runde und kommt auf der Seite wieder nach vorne. Das kann natürlich auch immer wieder möglich sein. Ich werde mal kurz den richtigen Bolzen laden. Vielleicht hätten wir doch die zwei da oben erstmal erledigen sollen. Da ist nämlich sonst tatsächlich niemand mehr. Da kommt der Mann gerade. Na gut, den holen wir uns. Das fällt ja wirklich keinem auf, wenn der weg ist. Und dann ist zumindest noch einer weg. Dann haben wir noch fünf auf der Seite und zwei weiter oben. So, und ich glaube, das würde nicht mal mehr auffallen, wenn wir den hier liegen lassen würden, wenn ich ehrlich bin. Na, vielleicht ja doch. Komm, sicher ist sicher. Wer weiß, was denen einfällt. Ja, oder bleibt da hier liegen. Da kommt keiner nachschauen. So, dann, liebe Freunde. Da vorne sind noch zwei. Ein paar Schwergewichte haben wir auch dabei. Das heißt, da werden wir nicht drum rumkommen, unseren Bolzen einzusetzen. Wo ist hier die Lampe? Da. Hat sich der beruhigt? Ja. Und wenn wir Glück haben, kommt er genau hinter die Box. Und dort knallen wir ihn nieder. Na, er kommt genau auf die andere Seite der Box. Auch gut. Der ist nämlich weg. Der sieht das nicht mehr. So. Und hier soll das auch niemand mehr mitbekommen. Treiben sich die zwei rum. Und da vorne ist irgendwo noch ein Geschützturm. Warte mal, den sollten wir uns vielleicht auch mal schnappen. Ja. Oh je. Ich glaube, da waren wir gerade ein bisschen zu nah mit unserer Drohne dran. Oh Gott, dann war denn jetzt der letzte Speicherpunkt? Ich glaube, da unten, oder? Ja, Gott sei Dank. Na, da haben wir ja nicht viel versäumt, zum Glück. Da haben wir nicht viel versäumt, zum Glück. Einziges Problem, das Licht ist wieder überall an. Aber das lässt sich ja leicht lösen. So, wir haben hier tatsächlich nicht mehr viele Feinde vor uns. Na gut, ein bisschen weiter können wir den schon noch mitnehmen. Weißt du, was ich jetzt mal machen werde? Ich werde jetzt die da oben holen. Weil das ist ein bisschen... Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen zu krass. Wenn die da oben einfach rumlaufen können... Und möglicherweise jederzeit da unten eine Leiche von uns entdecken. Das brauche ich nicht.
Nanu? Was war das denn jetzt? Wer, wer hat denn hier jetzt eine Leiche entdeckt? Hallo? Was war hier denn los? Na, das war ja jetzt sehr interessant. Wer hat denn hier eine Leiche entdeckt? Sag mal. Aha. Na komm mit, du Körper, du. Dann gehen wir doch mal auf Nummer sicher. Vielleicht holen wir uns doch mal den Einzelgänger da drüben. Ich meine, der ist auch ein bisschen gefährlich auf der Seite. Kann jederzeit alles verraten und so. Ja, vielleicht hat der ja gesehen. We've got a casualty. Oh. Das war auch schlau. Eieieieieieieieiei. Freunde, Freunde, Freunde. Das ist eigentlich nicht so eine schwierige Mission. Ich weiß nicht, warum ich hier gerade so ein paar Probleme habe. Weil theoretisch sollte das ja easy funktionieren, die zu erledigen. Probieren wir es nochmal. War das tatsächlich derjenige, der hier was mitbekommen hat? Ich meine, die da vorne können das natürlich sehen. Das ist ein Problem. Gibt es kein Movement hier. Keine Ahnung, wo der jetzt hingeht. Kill the fucker! I'm hit, damit! Das gibt's ja nicht. Das ist doch eigentlich eine irrsinnig leichte Mission. Ich weiß gar nicht, warum ich mich hier jetzt so anstelle. So, und weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt auf Nummer sicher. Ich lasse jetzt nämlich diese Leichen nicht mehr einfach so hier rumliegen. Ich werde die jetzt verstecken, bevor dann wieder irgendjemand auf die Idee kommt. Oh, das war nicht der Plan. <lacht> Mich zu entdecken, machen wir das auf diese Art und Weise. Vielleicht können wir ja sogar mal von da hinten aufkreuzen und den da hinten mal erledigen. Der eine am Gelände, dass der zumindest mal weg ist. Denn die hier werden uns sowieso noch ein paar Mal das Leben schwer machen. Aber dann hätten wir zumindest mal den hier erledigt. Lass doch mal einen kurzen Scan durchlaufen, aber es ist niemand mehr anderer da. Schwergewicht ist hier. Das könnte ein Problem werden. Gucken, ob es funktioniert. Und weg mit ihm. Am besten hier hin, weil da kommt bestimmt keiner. So, dann ist der mal weg. Was machen wir mit all den anderen? Es sind nicht mehr viele. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es sind gerade mal 7 feindliche Soldaten. 
Aber die stehen da einer wirklich gut. Zumindest manche davon. Ich weiß nicht, warum da gerade einer da hinten rumspaziert, aber den holen wir uns gleich mal. Der steht nämlich tatsächlich super. Na komm, dreht euch um und tschüss. Na komm, hallo, dreht euch um und tschüss. Hallo. Da gibt's kein Dreht euch um und tschüss, die bleiben da. Hm, jetzt geht's zurück. So. Das ist übrigens derselbe Typ, der hier auch wieder gegen die Dinge backt. Gegen diese Kabeltrommel. So. Den wird dasselbe Schicksal ein. Und wir bringen ihn hier nach unten. Und ich glaube, jetzt sollten wir tatsächlich mal die nach oben holen. Denn wenn da jetzt irgendwer von denen draufkommt, dass wir hier sind... Dann haben wir einen Arsch offen. Denn von oben kann man immer noch besser nach unten gucken, als von unten nach oben. Das ist eben die große Sache. Von unten sieht man möglicherweise nicht alles, was oben passiert. Aber von oben sieht man alles, was unten passiert. Wir müssen uns die holen. Und ganz ehrlich, ist ja nicht die erste Zweierpatrouille, die wir ausschalten. Das muss funktionieren. Leider Gottes nur der eine hier mit Gasmaske. Hm. Und leider Gottes noch kein Speicherpunkt für uns. Den da drüben haben wir auch noch. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war gerade. Ich denke schon. Jetzt so im Nachhinein betrachtet. So, und dann fehlen uns ja eigentlich nur noch die hier. Aua. Der letzte Rest. Was haben sie denn damit für Instrumente? Ist das so ein Mehrfachraketenwerfer? Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist halt nur... Na gut, die könnte man theoretisch alle holen, wenn wir da jetzt drauf schießen. Und der hat das nicht mehr mitbekommen. <lacht> der hat das nicht mehr mitbekommen. Na, guck dir das mal an. Der hat das nicht mehr mitbekommen, dass da hinten das Ding auseinanderfliegt. Sabotiere den Zug, ohne den Alarm auszulösen. Wir haben ihn ein paar Mal ausgelöst. Und die Sache ist auch noch nicht gegessen, denn wir haben ja da unten noch dieses Geschütz. Au, au. Au, 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 So, Runde 2. Versuchen wir es auf eine andere Methode. Erstmal weit weg. Und dann irgendwie hier anfliegen. So, na bitteschön. Haha, <lacht> sehr gut. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir irgendwie sicher runterkommen. Hinabklettern, aber wohin? Ist das nicht noch ein bisschen zu hoch? Wo klettert der denn hin? Was macht der Mann gerade? 
Das sieht nicht gut aus. Der hat da gerade auf den Kesselwaggon. Ähm. Ah, tatsächlich. Ich muss jetzt mal probieren. Irgendwann mal ist die Zeit gekommen. So, dann, Freunde. Und jetzt ist die große Frage, wie können wir das denn jetzt sabotieren? Oder was müssen wir denn hier tun? Die Mission führt uns genau hierhin. Ah. Drücke, um C4 zu platzieren. This train is not going anywhere. Excellent work. Uploading exit point coordinates. You can exfiltrate safely now. No, no, we want to links to exfiltrate. No, 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 no. Not yet, of course. And we have actually this here completed. Sabotage the train without the name of the loser. In total, already six of ten heavy enemies completed. That means here must be now four heavy enemies. If we can achieve that, is another question. So we have the mission completed. And that was the train. Und ganz ehrlich, da sieht man aber, dass da was drauf bleibt. Ganz ehrlich, das ist schon sehr offensichtlich platziert. Das hätte man ruhig vielleicht irgendwie mal da drin oder sowas reinkleben können, aber nicht mitten drauf auf das Ding. Na gut, da erreicht man vielleicht den höchsten Schaden. Aber ganz ehrlich, wenn hier irgendjemand noch einen Kontrollgang, Kontrollgang startet, bevor das Ding wegfährt, dann sieht er das sofort. Eine uralte Lokomotive. Aber das mit diesen Generatoren da oben, mit dem Leuchten und so, das sieht schon wirklich geil gemacht aus. Also Holla, die Waldfee, die haben sich hier schon was zusammengebaut. So, da hätten wir das Geschütz the äh, theoretisch eliminieren können, aber das ist ja jetzt eh kaputt. Und dass die drei da direkt nebeneinander stehen, ich meine, das war ja wirklich ein Zufallstreffer. Das war tatsächlich ein Zufallstreffer, weil das hat niemand voraussehen können. Direkt neben dem roten Fass und der da hinten bekommt nichts davon mit. Haha. <lacht> Besser geht's ja kaum. Super. Eine schöne Einrichtung. Riesengroß. Viele Ebenen. Aber auch das hält den Muckimuck -Muck nicht auf. Mit ein paar Mal Neuladen hat auch das ganz gut funktioniert. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier irgendwie nach oben kommen. Und ich vermute mal, dann finden wir den Weg zum nächsten Gebiet. Zum nächsten Gebiet. Zur nächsten Mission. Und vermutlich auch zu unserem letzten Auftrag. Denn wir haben von den Hauptmissionen, die wir hier haben... Mittlerweile 3 von 4 gelöst. Speicherpunkt, die nehme ich gerne mit. Ich weiß nicht, was das hier für ein Teil ist. Ist es der Mehrfachraketenwerfer? Der sieht ein bisschen klein aus. Vielleicht doch irgendein Störgerät. Kann natürlich auch sein. So, dann einmal hier nach oben. Quasi wie ein Drohnenstörer, wobei das waren ja eigentlich solche Türme. Oder auch so ein Gerät, das man jemanden markieren kann. Aber ganz ähnlich. Das ist die letzte Mission. Vielleicht erfahren wir ja im zweiten Teil in Sniper Ghost Warrior Contract 2 was darüber, was hier passiert ist mit Sibirien. Möglicherweise spielt das aber auch ganz woanders. Das kann natürlich auch sein. Der Zug wird auf jeden Fall seinen Zielort nicht erreichen. So viel ist schon mal klar. So, mal schauen, wo wir hier hinkommen. Ich habe keine Ahnung, was hier drauf steht. Hier wird äh, erklärt die Bedienung eines Feuerlöschers. Sollte man vielleicht mal verwenden hier. Ah, das ist ein Exfiltrationspunkt. Nee, 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 nee. Da laufen wir schnell mal durch. Denn wir wollen nicht exfiltrieren. Wir wollen weitermachen. Es gibt nämlich noch eine Mission. Und zwar genau hier. Genau hier ist die letzte Mission, die noch offen ist. Dann aber da hinten noch ein Kopfgeld. Das holen wir uns dann vielleicht auch nochmal. Mal kurz gucken. Sammelobjekte. 5 von 6. Alles klar. Super. Und das sechste ist hier. Wir haben also hier noch einen weiteren Teil des Bahnhofs, einen etwas größeren Teil des Bahnhofs, von der Größe her jetzt nicht unbedingt vergleich zu vergleichen mit dem hier, aber eher so ein Mittelmaß zwischen dem hier und dem hier, haben wir hier vor uns. Mal gucken, wie viele Feinde da auf uns warten werden und natürlich auch noch die letzte Mission, und zwar beschaffe Informationen zum Waffensystem, nämlich da hinten.
Und zu guter Letzt dann noch ein kleines Kopfgeld da hinten. Und dann sind wir tatsächlich fertig mit der letzten Mission, mit der Sibirskaya 7 Kreuzung hier in Sniper Ghost Warrior Contracts. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen doch mal wieder zu einer neuen Runde. Und dann gucken wir mal, wie weit wir da kommen werden. Dankeschön fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.